వెల్కమ్ టు సిటివిజన్ ప్రస్తుతం మనం UCC అంశం మీద చర్చకు వచ్చాం అయితే భారతదేశం అనేటటువంటిది భిన్నత్వంలో ఏకత్వంగా మనకి ఎప్పటి నుంచో అంటే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అనగలే భారతదేశంలో వివిధ మతాలు వివిధ కులాలు వివిధ జాతులు అంటే వివిధ రకాలైనటువంటి అంశాలు కూడా ఇక్కడ చర్చకు వస్తాయి అయితే వీటిని అన్నిటినీ ఇప్పుడు UCC అనేటటువంటిది ఒక అంశం ఏదైతే ఉందో అంటే దీన్ని అన్నిటినీ ఒకే లెవెల్లోకి తీసుకురావాలనేటటువంటి అంశం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఇప్పుడు పార్లమెంటులో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలనేటటువంటి అంశం జరుగుతూ ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించి మనం పూర్తి డీటెయిల్స్ అసలు UCC అనేటటువంటిది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనే దాని మీద మనకి మాట్లాడటానికి హైకోర్టు అడ్వకేట్ అయినటువంటి శ్రీకాంత్ చింతల వారితో ఉన్నాం సార్ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సార్ సార్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మీకు తెలిసిన అంశం యూసీసీ అన్నట్టు అసలు యూసీసీ అనే ప్రక్రియ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది గతంలో దీన్ని చూసుకుంటే యూసీసీ అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అయితే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేటటువంటిది అసలు ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అసలు ఇప్పుడు ఎందుకు దీన్ని మళ్ళీ తెర మీదకి తీసుకుని వస్తున్నారు యూసీసీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఇది భారతదేశానికి కొత్త అంశం ఏం కాదండి నిజానికి చెప్పాలంటే రాజ్యాంగ నిర్మాతలు కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్ కన్నా ముందే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఒకటి ఉండాలి భారతదేశం మొత్తానికి ఒకే చట్టము అప్లై అవ్వాలి అనే ఒక ఆలోచన ఉండేది అయితే అప్పుడు పరిస్థితుల ప్రభావం ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అనేది అంత సాధ్యమైన పని ఏం కాదు నిజానికి మీరు ఇప్పటికి కూడా చూసుకుంటే చాలా కంట్రీస్లో ఇప్పటికీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్స్ అనేవి లేవు ఇక్కడ అమెరికాలో మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లో పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ లాంటి కంట్రీస్లో ఉన్నాయి ఎందుకంటే మెజారిటీ ఒక మతం ఉంది కాబట్టి మైనారిటీ మీద మెజారిటీ లాని వాళ్ళకి అప్లై చేయడం అనేది చాలా సులభమైన పని అమెరికన్ స్టేట్ అమెరికన్ డెమోక్రసీ అనేది అది ఏర్పడిన పరిణామాలు అమెరికన్ డెమోక్రసీ కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన పరిణామాలు అవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళకి మాత్రం యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనే ఒక అంశాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే అక్కడ ఒక సెక్ట్ మెజారిటీగా మనకు ఉండదు ఆల్మోస్ట్ అమెరికాలో అమెరికన్ నేటివ్ పాపులేషన్ అనేది మైనారిటీ అందరూ అక్కడ వెళ్ళి బయట నుంచి వెళ్ళి సెటిల్ అయిన వాళ్ళే మెజారిటీగా ఉంటారు అక్కడ సో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది తప్పదు అట్లాంటి కంట్రీస్లో సాధ్యం అది పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ అనుకోండి ఎక్కువ మెజారిటీ ముస్లిం కంట్రీస్ అవి అక్కడ మైనారిటీలో హిందువులు క్రిస్టియన్లు మైనారిటీగా ఉంటారు కాబట్టి అందరికీ ఒకే చట్టాన్ని తీసుకురావడం అక్కడ సాధ్యమైంది భారతదేశానికి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పారు భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఇవి మనం చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ వచ్చాం యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఇండియా గ్రేట్ కంట్రీ యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అని అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అయితే యూనిటీని తీసుకొచ్చింది రాజ్యాంగం డైవర్సిటీని చేసింది ఎవరు యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ ఫైన్ యూనిటీని సాధించింది ఖచ్చితంగా రాజ్యాంగమే అంబేద్కర్ అనే కాదండి రాజ్యాంగ నిర్మాతల్లో చాలామంది ఉన్నారు అంబేద్కర్ డెఫినెట్లీ ద ప్రామినెంట్ పర్సన్ చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ నేను మీ మీకు చెప్పాలనుకున్న క్లియర్ ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే భారతదేశాన్ని ఒక్క తాటి మీద నిల్చో నించోబెట్టింది యునైటెడ్గా నించోబెట్టింది రాజ్యాంగం భారతదేశం అంతకుముందు విభిన్న జాతులు విభిన్న మతాలు విభిన్న ఈ రాజ్యాలు ప్రావిన్సెస్ చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఇలా ఉండేది ఆ డైవర్సిటీని క్రియేట్ చేసింది వేరే శక్తులు యూనిటీని తీసుకొచ్చింది రాజ్యాంగం ఎస్ అది మనకు ఫస్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి సో ఇప్పుడు మనకు యూనిఫామిటీ తీసుకురావాలి అంటే రాజ్యాంగంలో ఆటంకాలు ఉన్నాయా సామాజికంగా ఆటంకాలు ఉన్నాయా అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం సామాజిక ఆటంకాలు మనకు ఉన్నాయి అనేది యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీ అనే కాన్సెప్ట్లోనే మనకు తెలుస్తుంది సో సామాజికంగా మనకు చాలా అవరోధాలు ఉన్నాయి కానీ దాదాపు ఒక ఎనభై తొంభై ఏళ్ళ క్రితమే భారతదేశంలో యూని యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది మీరు చెప్తే ఆశ్చర్యపోతారు బాంబే ప్రావిన్స్లో మిడిల్ సెంట్రల్ ఇండియా ప్రావిన్సెస్లో ఇట్లా ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ నార్త్ వెస్ట్ కాకుండా ప్రతి ప్రావిన్స్లో కూడా మెజారిటీ ప్రావిన్సెస్లో కూడా హిందూ చట్టాలే ముస్లింలకి క్రిస్టియన్లకు కూడా అప్లై అయ్యేవి చాలామంది తెలియదు అది 
మనకు రాజ్యాంగం రాకముందు బ్రిటిష్ ఇండియాలో కూడా హిందూ లా ముస్లిమ్స్కి కూడా అప్లై అయ్యేది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ముస్లింలకి సపరేట్గా షరియత్లో నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్లో వాలంటరీగా వాళ్ళు అంగీకరిస్తేనే షరియత్లో వాళ్ళకి అప్లై అయ్యేది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక చట్టాన్ని తీసుకుని వచ్చి ఇండియా మొత్తానికి షరియత్లో అప్లై చేయాల్సిన పరిస్థితి అప్పుడు వచ్చింది సో బేసిక్ పాయింట్ ఏంటి అంటే ఈ యూనిఫార్మిటీ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కామన్ సివిల్ కోడ్ని తీసుకురావడం అనే ఒక ప్రక్రియ అనేది నిరంతరం ద గత దాదాపు ఒక వందేళ్ళగా చర్చలో ఉండే అంశం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా డెమోక్రసీస్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ మెచ్యూర్ డెమోక్రసీస్ తయారవడం స్టార్ట్ అయినాయో అమెరికన్ రెవల్యూషన్ ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ ఆ టైంలో కూడా అందరూ ఒక చట్టం కింద ఉండాలి రూల్ ఆఫ్ లా కింద ఉండాలి అనే ఒక భావన దాదాపు వందేళ్ల క్రితం నుంచే స్టార్ట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు భారతదేశానికి ఇప్పుడు ఈ డిస్కషన్ అనేది మంచిదే కానీ మరి దానిలో ఉండే ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనేది అదొక పెద్ద అంటే గతంలో చూసుకుంటే దీన్ని బిఫోర్ కామన్ సివిల్ కోడ్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు యూనిఫామ్ సివిల్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని చేస్తారు కామన్ సివిల్ కోడ్ కి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కి తేడా ఏంటి అసలు మంచి ప్రశ్న ఏంటంటే అండి ఈ కామన్ సివిల్ కోడ్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ వినడానికి రెండు ఇంటర్చేంజబుల్ మీనింగ్స్ లాగా అనిపించవచ్చు కానీ దానికన్నా ముందు ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే అసలు ప్రభుత్వం తీసుకురావాలనుకుంటుంది ఏంటి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడా కామన్ సివిల్ కోడ్ రెండు ఒకటేనా ఎందుకంటే దాదాపుగా మనకు ఈ మధ్యకాలంలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అని కాకుండా కామన్ సివిల్ కోడ్ కావాలి అని చెప్పేసి మీడియాలో కూడా కామన్ సివిల్ కోడ్ కామన్ సివిల్ కోడ్ అని చెప్పేవాళ్ళు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ఇప్పుడు మెజార్ ఇప్పుడు ఒక పాపులర్ ఐడియా లాగా వస్తుంది ప్రభుత్వం ఏ ఎలాంటి చట్టం తీసుకురావాలనుకుంటుందో మన ముందు ఇవాళ లేదు దెర్ ఈస్ నో డ్రాఫ్ట్ ఎటువంటి డ్రాఫ్ట్ లేదు ఎటువంటి ప్రపోజల్ లేదు కానీ చాలా ప్రమాదకరమైన ఒక అంశం ఏంటంటే అండి మీరు చూస్తే వాట్సాప్లో ఫేస్బుక్లో ఈమెయిల్స్లో ఒక మెసేజ్ పంపించి నేను యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నానని కొన్ని లక్షల మంది ఈమెయిల్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పంపించారు కొన్ని లక్షల మంది నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను అని అట్లాగే ముస్లిం పర్సనల్ లా బోర్డు వాళ్ళు రీసెంట్ లాస్ట్ మంత్ మాకు దీని మీద ఒపీనియన్ ఇవ్వడానికి ఇంకొంచెం టైం కావాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒక లెటర్ రాస్తే మళ్ళీ ఒక ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది దీని మీద ఒపీనియన్ ఇవ్వడానికి చాలా ప్రమాదకరమైన సిచ్యువేషన్ ఇది ఎందుకు అంటే ఒక లేని అంశాన్ని చర్చించడం అనేది మనకు బిల్లు లేదు ప్రభుత్వం ఏం తీసుకురాలనుకుంటుందో తెలియదు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటి కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటి ఈ చట్టంలో ఏముంటుంది ఎవరికి అప్లై అవుతుంది అది మేము వాలంటీర్గా మాకు అప్లై అవుతుందా లేకుంటే అందరి మీద మీరు నిర్దాక్షణంగా దీన్ని అప్లై చేస్తారా అలాంటి అయినప్పుడు మరి మా మత విశ్వాసాలకు ఏమవుతుంది అనేది మనకు చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో సో ఒక డ్రాఫ్ట్ లేకుండా మెజారిటీ ఒక లక్షల మంది దాన్ని సపోర్ట్ చేయడం అనేది ప్ర ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన అంశం ఇది అలాగే డ్రాఫ్ట్ లేకుండా దీన్ని వ్యతిరేకించడం కూడా ప్రమాదకరమైంది కత్తికి రెండు వైపుల లేదు ఈరోజు లేదు యాజ్ ఆన్ టుడే అసలు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంది ఎవరికి తెలియదు యాజ్ ఆన్ టుడే తెలియదు అజంప్షన్స్ ఎంత ఎంత అజంప్షన్స్ మీదే పోతుంది అజంప్షన్స్ మీద మనం డిస్కషన్స్ డిబేట్స్ పెడుతున్నాం అయితే మరి ఏ ధైర్యంతో ప్రభుత్వం అంటే నరేంద్ర మోడీ రేపు బిల్ అనేటటువంటిది ప్రవేశపెట్టాలని చూస్తున్నారు సినిమా కొంచెం పొలిటికల్ కామెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే స్ట్రిక్ట్లీ లీగల్ కామెంట్ అది స్ట్రిక్ట్లీ లీగల్గా కాకుండా పొలిటికల్ ప్రెజుడిస్ నేను చెప్పట్లేదు ఈ మాట రాజకీయ పార్టీలు ఎలా ఉన్నాయంటే ఇప్పుడు సమాజానికి ఏం కావాలి సమాజంలో ఎటు ఎటువంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి ఎలాంటి మార్పులను తీసుకొచ్చి సమాజాన్ని మొత్తాన్ని ఒక ఒక మంచి అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ వైపు నడిపించాలి ఏ దిశలో సమాజాన్ని నడిపించాలి ఇవన్నీ ఎవరికి లేవు రాజ్యాంగంలోని ప్రియాంబుల్ చెప్పమంటే చెప్పలేని పరిస్థితి ప్రియాంబుల్ స్పిరిట్ చెప్పమంటే చెప్పలేని పరిస్థితి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవి ఎక్కడి నుంచో మనం ఏలియన్ గ్రహాంతర వాసులు తీసుకొచ్చి మన ఇండియాలో వేసింది కాదు ఎప్పటి నుంచో ప్రతి మనిషికి కూడా న్యాచురల్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ న్యాచురల్ రైట్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోగా పొలిటికల్గా ఫెయిల్ అయ్యి 
ప్రతి ఎలక్షన్ సార్ వచ్చే ముందు ఏదో ఒక అంశాన్ని నేను తీసుకొని వచ్చి పబ్లిక్లో టాపిక్ డైవర్ట్ చేస్తాను అంటే మీకు ఒక అంశాన్ని డై డివైడ్ చేయాలనుకోండి ఏంది ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది జీడిపి ఆ తర్వాత గవర్నమెంట్ సెక్టర్ మొత్తం ప్రైవేట్ సెక్టర్ని చేయడం ఇట్లాంటి అంశాలు డాలర్ రేటు పడిపోవడం డాలర్ రేటు పెరిగి ఇండియన్ కరెన్సీ వరల్డ్ మార్కెట్లో దాదాపు రెండు వేల పద్నాలుగులో అరవై ఐదు డెబ్బై రూపాయల మధ్యలో ఉండేది ఇప్పుడు ఎనభై ఎనభై మూడు ఎనభై నాలుగు రూపాయలు అయింది విపరీతమైన ఇంపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ తక్కువ సో వరల్డ్ మార్కెట్లో మనం ఫెయిల్ అవుతున్నాము ఇవి మేజర్ అంశాలు మనకు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు ఇది మేజర్ అంశం ఐదు లక్షల మంది సగటున చిన్నపిల్లలు ఆహారం లేక చచ్చిపోతున్నారు ఎంత పెద్ద నంబర్స్ ఇవి అంటే కొన్ని కోట్ల మంది సంవత్సరానికి పిల్లలు ఐదు సంవత్సరాలు దాటక ముందు చచ్చిపోతున్నారు సగటున ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి ఈ రోజున ఉండే కనీస ఇన్కమ్ పదకొండు రూపాయలు పంతొమ్మిది రూపాయలు ఇరవై ఒక్క రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు ఒక రోజుకి ఇవి మేజర్ అంశాలు ఈ వీటన్నిటి మీద పొలిటికల్ డిస్కషన్ రాకూడదంటే ఒకటి తీసుకొచ్చి జనాల మీద మైండ్లో పడేయాలి కొట్టుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు ఇది ఏ పార్టీ అయినా కానీ ఇంతే నాన్ ఇష్యూని ఇష్యూ చేసేసి దాని మీద ఒక పోలరైజేషన్ ఇప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇప్పుడు బీజేపీ ఎందుకు దీన్ని తీసుకురావాలనుకుంటుంది అంటే ఒక పొలిటికల్ మెజారిటీ పోలరైజేషన్ కోసమే ఇది రెండు వేల పంత రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మొన్నటికి మొన్న ఇచ్చిన లా కమిషన్ రిపోర్ట్లో కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని మీరు టచ్ చేయకండి సమాజం దీనికి సిద్ధంగా లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ప్రభుత్వాలే ఇచ్చాయి రికమెండేషన్స్ ఇదేమి మళ్ళా వాళ్ళు పెట్టిన కమిటీలే వాళ్ళు పెట్టిన కమిషన్లే రికమెండేషన్స్లో దీన్ని టచ్ చేయొద్దని చెప్పాయి చెప్పినప్పటికీ మరి ఇవి చేస్తున్నారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే పోలరైజేషన్ కోసం మెజారిటీ పోలరైజేషన్ కోసం అంటే ఇక్కడ హిందూ ముస్లిం లేకుండా దుకాన్ బంద్ అవుతుంది కదా దుకాన్ బంద్ అయిపోద్ది ఒక రోజుకి ఆ పోలరైజేషన్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇండియాలో ఇండియాలో ఈరోజు ముస్లిమ్స్ లేరండి ఎగ్జూమ్ చేసుకుందాం బీజేపీ దగ్గర ఉండే ఎజెండా ఏంటో చెప్పండి నాకు ఏంటి వాళ్ళ ఎజెండా ఏంటి దేస్ నో పొలిటికల్ ఎజెండా దేస్ నో సోషల్ ఎజెండా ఓన్లీ పోలరైజేషన్ ఎజెండా ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ముస్లిమ్స్ లేరండి ఇండియాలో క్రిస్టియన్స్ లేరు అందరినీ కట్టగట్టుకొని రైలు ఎక్కించి పాకిస్తాన్కి బంగ్లాదేశ్కి అటు ఎన్ని క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ ఏదో కంట్రీస్కి పంపించేద్దాం నెక్స్ట్ మీ ఎజెండా ఏంటి చెప్పండి నాకు సమాజంలో ఎజెండా ఏంటి పొలిటికల్ ఎజెండా ఏంటి మీ ఫైనాన్స్ ఎజెండా ఏంటి మీ మార్కెట్ ఎజెండా ఏంటి బీజేపీ అంటే పూర్తిగా హిందూ నేను బీజేపీ అనట్లేదు మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు అంటే దట్స్ లైక్ కాబట్టి ఇవన్నీ ఏంటంటే యూనిఫామ్స్ ఇవి కూడా తీసుకురావడం అనేది సమాజాన్ని ఏదో ఉద్ధరించడానికి కాదు దానివల్ల ఉండే ఛాలెంజెస్ ఏంటో నేను చెప్తాను మీకు ఇది మన డిస్కషన్ లో చెప్తాను కాబట్టి ఇది ఒక నేను చూడడం అయితే మాత్రం ఇది ఒక పొలిటికల్ జమ్మిక్ లాగా చూస్తున్నానే కానీ సమాజాన్ని ఉద్ధరించడానికి అని మాత్రం నేను అట్లాంటి భ్రమల్లో నేను లేను అంటే యూసీసి ఇండియాలో అమలు చేయడం అనేది కష్టమైన సి యూసీసీ ఇండియాలో అమలు చేయడం అనేది కష్టం కాదు ఫస్ట్ నా పొజిషన్ ఏందో నేను చెప్తాను యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది ప్రతి దేశానికి కూడా అవసరమైనది వాస్తవానికి మతం కులం ప్రాంతం రీజన్ భాష వీటితో సంబంధం లేకుండా అందరికీ ఒక ఒక రకమైన చట్టం రూల్ ఆఫ్ లా అందరూ ఒక రూల్ ఆఫ్ లా కింద ఉండాలి అనేది మా అనేది ఒక మెచ్యూర్ డెమోక్రసీకి ఒక సైన్ అది కాబట్టి వ్యక్తిగతంగా నేను యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది కామన్ సివిల్ కోడ్ అనేది మనం సాధించాలి అల్టిమేట్గా మనం సాధించాలి ఏ ఏ ప్రభుత్వాలైనా కానీ ఏ సాధించాలి అయితే రాజ్యాంగం నిర్మాతలు అప్పట్లో ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే డ్రాఫ్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్లో ఉంది దాంట్లో ఏమంటారంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ అందరికీ వర్తించేలాంటి ప్రయత్నము ప్రభుత్వాలు చేయాలి ఎన్డీఏవర్ అనే ఒక పదాన్ని వాడారు అంటే అప్పుడు రాజ్యాంగ నిర్మాతలు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సమాజం ఈరోజు సిద్ధంగా లేదు కానీ సమాజాన్ని అటువైపుగా నడిపించేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఒక ఒపీనియన్ వచ్చింది మీ కాన్స్టెంట్ అసెంబ్లీ డిబేట్స్లో ఆ రోజుల్లో కూడా ఈ ఫార్టీ ఫోర్ ఆర్టికల్ అప్పుడు ఏదైతే థర్టీ ఫైవ్ ఉందో 
ఆ డిబేట్స్లో ఏమన్నారంటే ఈ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని మనం సాధించడానికి స్టేట్ షెల్ ఎండేవర్ టు అనే ఒక పదజాలం ఉంది కదా అక్కడ మతానికి రిలాక్సేషన్ ఇద్దాము అని చెప్పి ఒక ఒపీనియన్ వచ్చింది అన్నప్పుడు డాక్టర్ అంబేద్కర్ దానికి సమాధానం చెప్పాల్సి వచ్చింది అంబేద్కర్ ఏమంటారంటే ఈ ప్రయత్నాన్ని చేయమని మాత్రమే ఫ్యూచర్ పార్లమెంట్కి మనం చెప్తున్నాము అంతేగాని రాజ్యాంగం రేపు మనకు అమల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఓవర్ నైట్ అందరికీ సివిల్ కోడ్ మీరు ఇంపోజ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశం కాదు అని చెప్పేసి అన్నారు అదే స్పీచ్లో ఆయన ఏమంటారంటే అంబేద్కర్ ఏమంటారంటే వాస్తవానికి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఉంది భారతదేశంలో ఎందుకంటే మీకు చూడండి సిపిసి అందరికి ఒకటే ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ అందరికీ ఒకటే నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్ అందరికీ ఒకటే ట్రా ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ అందరికీ ఒకటే క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అందరికీ ఒకటే ఎటువంటి చట్టాలైనా కానీ భారతదేశంలో ఇండియన్ పార్ట్నర్షిప్ యాక్ట్ ఒకటే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఒకటే ముస్లింలు ముస్లింలు కంపెనీలు పెట్టుకుంటే వాళ్ళు చాలా సపరేట్ చట్టాలు లేవు అందరికీ ఒకటే సో ఏ ఏ అంశాలలో యూనిఫార్మిటీ లేదు అని అంటే మీకు మ్యారేజ్కి సంబంధించి తర్వాత సక్సెషన్కి సంబంధించి వారసత్వం వారసత్వం ద్వారా వచ్చిన ఆస్తికి సంబంధించి దత్తత సంబంధించి వీటిల్లో మాత్రమే మనకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది లేదా విడాకు మ్యారేజ్కి సంబంధించి అంటే మ్యారేజ్లో పెళ్ళి విడాకులు అన్ని మాకు సంబంధించి ప్రధానంగా విడాకులు మ్యారేజ్ ఇప్పుడు మాకు సంబంధించి మ్యారేజ్ వచ్చిందంటే ప్రధానమంత్రి మోడీ త్రిబుల్ తలాక్ అనేది అది అయిపోయింది ట్రిపుల్ తలాక్ ఇంటర్వెన్షన్ అనేది యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి ఒక అడుగు అది అట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే మీకు యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ కామన్ సివిల్ కోడ్ మధ్యలో నేను డిఫరెన్షియేట్ చేసే టైంలో మనం కొంచెం డైవర్స్ అయ్యాం సో ఇదేంటి అంటే యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అనేది అందరికీ ఉంది అని అంటున్నాం కదా పలు అంశాల్లో ఉంది మెజారిటీ అంశాలు అన్నిట్లో ఉంది ఈ రెండు మూడు అంశాల్లో తప్ప మూడు నాలుగు మ్యాక్సిమం అయితే కామన్ సివిల్ కోడ్కి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్కి ఒక తేడా చెప్పాలి అంటే బహుశా తేడా లేదని చాలామంది వాదించవచ్చు అలాంటి ఒపీనియన్ ఉంది చెప్పాలి అంటే కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే అందరికీ ఒకటే ఇప్పుడు సమానత్వం అంటే ఏంటి ఈక్వాలిటీ అంటే రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ పద్నాలుగు ప్రకారం అందరూ సమానం కానీ దాని స్ఫూర్తి చూస్తే సమానమైన వాళ్ళకి అంటే ఎవరైతే ఒక వర్గానికి ఒక గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అంటారో వాళ్ళకి ఒక సమానత ఈక్వాలిటీ ఫర్ ద ఈక్వల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ అనే ఒక ఫిలాసఫీ ప్రిన్సిపల్ ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్లో ఉంది అంతేగాని మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ ఉన్నారు ఒక హెల్దీ పర్సన్ ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరికీ రన్నింగ్ రేస్ పెడితే ఆబ్వియస్గా వీడియో గెలుస్తాడు ఓకే సో ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ గెలవరు అందుకని ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్గా కోటా ఉంది ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఎడ్యుకేషన్లో అన్నిట్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఉంది ఎందుకు అని అంటే వీళ్ళిద్దరూ వీళ్ళిద్దరి పరిణామాలు డిఫరెంట్ వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరి సిచ్యువేషన్స్ డిఫరెంట్ వాళ్ళు కంప్లీట్ అయ్యే విధానం డిఫరెంట్ కాబట్టి హ్యాండిక్యాప్డ్ కాట్ కోటా మొత్తం అందరికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంటాయి కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి రిజర్వేషన్లో కొన్ని రిలాక్సేషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఒక షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంది షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ కమ్యూనిటీ అందరినీ ఒకలాగే ట్రీట్ చేస్తారు ఎస్ అందరినీ కలిపి అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలు అందరినీ కలిపి కులం సంబంధం లేని దగ్గర మతం సంబంధం లేని దగ్గర అందరూ ఒకటి సో ఈక్వాలిటీకి టూ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను చెప్పే ఈక్వాలిటీ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఈక్వాలిటీ అమాంగ్స్ ద ఈక్వల్స్ అదర్ ఆస్పెక్ట్ సో కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనే ఒక ఒపీనియన్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే డిస్టింగ్విష్ చేయాల్సి వస్తే ఈక్వాలిటీ అమాంగ్స్ ద ఈక్వల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అదే హక్కుల విషయంలో అంటే ఏదైనా ఒక పౌరుడికి ఒక హక్కుకి భంగం కలిగినప్పుడు అంటే స్వేచ్ఛ హక్కు కావచ్చు ఏదైనా దీనిలోనే సివిల్ కోడ్ అనేటటువంటిది యాడ్ అవుతుంది కదా అది కాదు సివిల్ కోడ్ హక్కులో భంగం కలిగినప్పుడు సివిల్ కోడ్ అనేది కాదండి అది డిఫరెంట్ చూడాలి డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూడాలి అయితే ఈ సివిల్ కోడ్ అంటే మీకు హిందూ వివాహ చట్టం ఉంది ఇందాక నేను చెప్తున్నాను కదా ఈక్వాలిటీ అమౌంట్స్ ఈక్వల్ అని హిందూ కోడ్ బిల్లు తీసుకొచ్చినప్పుడు అంబేద్కర్ రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఆ హిందూ కోడ్ బిల్లు ఇంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు హిందూ కోడ్ బిల్ని తీసుకురాలని ఇవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి అంబేద్కర్ రిజైన్ చేయాల్సి వచ్చింది అప్పట్లో ఆయన ఏమన్నారంటే అంబేద్కర్ హిందూ కోడ్ బిల్లు చేసేటప్పుడు 
లేడీస్ అందరూ కలిసి డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారి మీదకి ఒక ధర్నా ధర్నా చేయడానికి వెళ్ళారు ఆయన దగ్గరికి ఎందుకు అంటే మా భర్తలు మమ్మల్ని వదిలేయడానికి నువ్వు విడాకులు ఇప్పించేసి అటెండ్ చేస్తున్నావు అంట అని చెప్పేసి అన్నారు ఈరోజు చూస్తే అత్యధికంగా ఫైల్ అయ్యే డైవర్స్ పిటిషన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉమెన్ ఫైల్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి తమను తమను కాపాడుకోవడానికి ఈ డైవర్స్ అనే చట్టాలు డీవీసీ అనే చట్టాలు ఇవి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి కానీ అప్పుడు హిందూ వివాహ చట్టంలో ఒకప్పుడు డైవర్స్ లేదు అట్లాంటిది తీసుకొచ్చారు ఇది కూడా హిందువుల మధ్య హిందువులకి మాత్రమే యూనిఫార్మిటీని క్రియేట్ చేయడం అది ఎలాగో చెప్తాను చూడండి మీరు ఈ రోజుకి కూడా ఎంతమంది హిందూ తండ్రులు అన్నలు తమ్ముళ్ళు ఆస్తిలో బాగా అడగకుండా వారి స్త్రీలకి వారి ఇంట్లో ఉన్న ఆడపిల్లలకి ఆస్తిలో బాగా అడగకుండా ఆస్తిస్తున్నారు సమానమైన హక్కు ఇస్తున్నారు నిజంగా అందరం ప్రశ్నించుకుందాం అంటే ఒక చట్టం ఉన్నప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి దాదాపుగా చట్టం ఉన్నప్పటికీ తమ ఇంట్లో ఆడపిల్లలకి సమానమైన హక్కుని ఇవ్వడానికి ఈ రోజుకి కూడా సమాజం సిద్ధంగా లేదు హిందూ వ్యవస్థ సిద్ధంగా లేదు అందుకనే మీకు కొన్ని లక్షల కేసులు స్త్రీలు వేసిన కొన్ని లక్షల కేసులు ఈరోజు ఇండియాలో పెండింగ్ ఉన్నాయి ప్రాపర్టీలో షేర్ కోరుతూ అట్లాగే అంటే ఇక్కడ అంటే సమాజం సిద్ధంగా లేదు అని చెప్పాలి హిందూ సంబంధించి ఆడపిల్లకి సంబంధించి వెళ్ళే అంటే వేరే ఇంటికి వెళ్ళే అది పేట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్ అది అది పురుషహంకార సమాజం అది ఆడపిల్ల ఇంటికి వేరే ఇంటికి వెళ్తుంది అనేది పేట్రియార్కల్ మైండ్ సెట్ అంతేగాని దీనికి దానికి సంబంధం లేదండి లేదు లేదు అస్సలు లేదు వేరే ఇంటికి వెళ్తుంది అనేది అది మీరు క్రియేట్ చేసిన సిస్టమ్ అది చట్టం తీసుకొచ్చిన సిస్టమ్ కాదు పురుషులు క్రియేట్ చేసిన సిస్టమ్ అది అంటే వరకట్నం అనేది నిషేధమే కానీ అది లీగల్ గా లేదు కానీ ఎక్కడ కూడా సార్ అది జరుగుతుంది కదా అంటే పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ తండ్రి ఆస్తిలో ఏదో ఒక విధానంలో అనేటటువంటిది అక్కడ జరుగుతుంది అవునండి కట్నం ఒక కోటి రూపాయలు ఇస్తారు తండ్రికి వంద కోట్లు ఆస్తి ఉంటుంది నీ కోటి రూపాయలు కట్నం ఇచ్చాం కాబట్టి ఆస్తులు బాగా లేదు అంటారు అదే జరిగేది ఇప్పుడు నీకు కట్నం ఇచ్చేసాం నీది నీకు పడేసాం కాబట్టి నువ్వు ఇంకో ఇంటికి వెళ్తున్నావు కాబట్టి నీకు ఆస్తులు బాగా లేదు ఎంత వినడానికి కూడా కొంచెం కంపరంగా ఉంటుంది అది ఇద్దరు కొడుకు ఒకటే కూతురు ఒకటి కానీ కూతురికి ఇవ్వని పరిస్థితి అలాగే తండ్రులు తల్లిదండ్రులు జరిపిన తర్వాత అన్న కూడా అన్న తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళకి అక్కలకి ఇవ్వని పరిస్థితి రియాలిటీగా వస్తే మీరు ఇది చేయగలుగుతారు ఏదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా అంటే రియాలిటీగా అంటే నన్ను వ్యక్తిగతంగా అడుగుతున్నారు నా నాకు పెద్ద ఆస్తులు లేవు రియాలిటీగా అంటే మీరు ఒక పాప ఒక బాబు ఉన్నారనుకోండి ఇద్దరికి సమానంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఎటువంటి సెకండ్ థాట్ లేదు దాంట్లో ఇద్దరికి సమానంగా ఇవి ఇచ్చి తీరాల్సిందే లేకుంటే మైండ్ సెట్ అలా ఉండేమో అనుకుంటున్నాం ఇండియా అదే అండి మనము పేట్రియార్కల్ సిస్టంలో ఉన్నాము చట్టం చేసినప్పటికీ కూడా ఈరోజు చట్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా నేను ఇవ్వను పోంటున్నారు ఎక్కడ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ తీసుకొస్తారు మీరు డెబ్బై ఏళ్ళలో మీరు ఏం సాధించారు హిందూ వివాహ చట్టం తీసుకొచ్చారు ఇంకోటి చెప్తాను నేను హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం మనకు సౌత్ ఇండియాలో మేనత్త కొడుకుని మేనత్త కూతుర్ని మేనమామ కొడుకుని మేనమామ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకునే హక్కు ఉంది మేనమామతో మేనరేకం చేసుకుంటారు ఆడపిల్లలు అంటే ఒక అమ్మాయి ఒక ఒక అబ్బాయి అక్క కూతుర్ని చెల్లెల కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు ఇది యాక్చువల్గా ఈరోజు ఉండే హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం చెల్లని పెళ్ళిళ్ళు ఇవన్నీ యాజ్ ఆన్ టుడే హిందూ వివాహ చట్టంలో వీటికి ప్లేస్ లేదు తెలుసా మీకు కానీ దీన్ని ఒక కస్టమరీ ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి రీజనల్గా ఒక కస్టమరీ ప్రాక్టీస్ ఉంది కాబట్టి ఇది చెల్లుతుంది పేరెంట్స్ అంగీకారం ఉంటే చెల్లుతుంది ఎక్సెప్షన్తో హిందూ వివాహ చట్టంలో మేనరేకం అనేది ఈరోజు నడుస్తుంది ఎక్సెప్షన్తో 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 మాత్రమే హిందూ వివాహ చట్టం ప్రకారం ఇవి చల్లవు ఎందుకంటే నార్త్ ఇండియాలో మీరు చూడండి నార్త్ ఇండియాలో చాలా స్టేట్స్లో మీకు మేనరేకం అనేది ప్రొహిబిటెడ్ మ్యారేజ్ మేనత్త కొడుకులు మేనమామ కూతుర్లను చేసుకోవడానికి లేదు అక్కడ వాళ్ళు అన్నదమ్ములతో సమానం సో వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడానికి లేదు అయితే నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏమొస్తుంది అంటే అంటే ఈ నార్త్ ఇండియన్ చట్టాన్ని తీసుకొని వచ్చి సౌత్ ఇండియా మీద రుద్దారు అనమాట అనేది వస్తుంది మీకు ఒక్కొక్క స్టేట్లో మనకు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో ఉండేది ఇక్కడ లేదు నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో పక్క స్టేట్కి ఉండదు బెంగాల్లో ఉండేది మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళకి బార్డర్ ఉన్నా కానీ ఉండదు 
ఒరిస్సా బార్డర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి ఉండదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉన్నాయి మా అక్కడ దాకా ఎందుకంటే తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలుగు మాడుకునే వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది కమ్యూనిటీస్ డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది తమిళనాడుకి కర్ణాటక పోతే డిఫరెన్స్ చాలా ఉంది సో ఈ హిందూ కోడ్ బిల్లు తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశారంటే డాక్టర్ అంబేద్కర్ ఏం చేశారంటే అప్పుడు వీటందరికీ ఒక యూనిఫార్మిటీ ఉండాలి వీళ్ళందరూ ఒక చట్టం కిందకి రావాలి ఒకరికి ఒక ప్లేస్లో స్త్రీలకు అన్యాయం జరుగుతుంది మెజారిటీగా స్త్రీలకు అన్యాయం జరుగుతుందనే ఒపీనియన్ నుంచి వచ్చిందే ఈ హిందూ వివా హిందూ కోడ్ బిల్లు సో హిందూ కోడ్ బిల్లు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఆస్తుల హక్కు డైవర్స్ రైట్ పెళ్ళిళ్ళు ఎలా ఉండాలి వీటన్నీ జరిగాయి మీకు ఈ రోజున పోక్సో చట్టం తెలుసు ఈ పోక్సో చట్టం ప్రకారం ఒక మైనర్ అమ్మాయితో సెక్షువల్ యాక్టివిటీ ఏదన్నా ఉంటే అది రేపు ఎస్ ఓకే కానీ హిందూ వివాహ చట్టంలో మైనర్తో పెళ్ళి అంటే అప్పట్లో నెహ్రూ గారు కాంప్రమైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒప్పుకోలేదు హిందూ వివాహ చట్టానికి పటేల్ గారు ఒప్పుకోలేదు హిందూ కోడ్ బిల్లుకి హిందూ వ్యవస్థ దీనివల్ల విచ్ఛిన్నమైపోతుందని చెప్పేసి అన్నారు అప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఇవన్నీ ప్రాహిబిటెడ్ మ్యారేజెస్ చేశారు ఇవన్నీ చేస్తే కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఈ చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం అప్పుడున్న స్టేక్ హోల్డర్స్తో యూనిఫామ్ హిందూ కోడ్ తీసుకురావడానికి అంటే కాసేపు అర్థం చేసుకోవడానికి యూనిఫామ్ హిందూ కోడ్ అందాం దీన్ని ఈ యూనిఫామ్ హిందూ కోడ్ తీసుకురావడానికి కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చింది అంటే ఏంది మేనరీ కార్ పెళ్ళిళ్ళు చెల్లుతాయి తర్వాత మైనర్తో పెళ్ళిళ్ళు చెల్లుతాయి మైనర్తో పెళ్ళిళ్ళు ఈరోజు పోక్సో చట్టం కింద మీకు ఇందాక చెప్పాను చాలా సీరియస్ కఠినమైన చట్టం అది కానీ ఈ రోజుకి కూడా మైనర్ని పెళ్లి చేసుకుంటే రేప్ కేసులో వాడు జైలుకి వెళ్ళొచ్చు వివాహం మాత్రము ఇన్వాలిడ్ అవ్వదు ఒకవేళ పేరెంట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఉండి వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో కస్టమరీ లాస్ ఉండి ఇట్లాంటివి ఉంటాయి ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి